，这是小哥走，阿小刘，你看。蒸发邮件的时候，顺便看了一眼你的电脑，发现你订了新干线的车票到大阪。你这是让宇村组的人在东京机场白忙活一场，自己这么悠闲的在大阪机场候机啊？所以你就跟我订了同一辆列车，同一个航班，去上海探亲还是旅游啊？内部禁止调查已经告一段落了。嗯，但是和风如玉的项目并没有结束。作为东京部的项目负责人，我要去见委托人汇报结项。和风如烟的结项不会有任何问题。相比之下，我觉得此时此刻马修可能更需要。马修需要的是 Jason。我不对任何人负责，我只对我的工作负责。对不起，这位小姐，嗯，这里是商务舱候机室，请您出示机票。嗯，好。不好意思，这是经济舱的票，登机口在那边。嗯，就说两句话，我马上就过去。我一点都不关心。不好意思，这边请。好，我这就走。主业的事情啊，我要去见私募基金的代表。私密你。根据我对你的判断，我觉得你不至于让一个项目调查报告都做不好，所以我还是想听一听你对调查结论的意愿。我很困，我需要休息。麻烦你回到自己的座位好吗？你觉得我不要休息吗？我也两天没睡了。すみません、これはファーストクラスでお戻りいただきます。ごめんなさい、こちらへどうぞ。はい。すみません、わかりました。ごゆっくり。ありがとうございます。これをご客様に渡してごゆっくりいただくようにあ,あ,どうかありがとうございましたはい。
。我查了林氏正在偷偷做空和风乳业的股票，你去东京市查这事吗？不止林氏。那您跟私募基金那边说了吗？怪不得他们对我们的项目那么满意，大中华区的老总亲自出马来谈结项项目和后续合作，并且点名要见你。陈峰来了。对啊，两个小时之后。相信我，车技没问题。迟到。私募基金大中华区执行官。老大，这不是你的车坐得下吧？我跟你们一块回公司。我现在坐出租车来不及吧？好，我自己坐私巡服。停车场在这边。姐，我帮你。不用。这是什么情况啊？至少两天没合眼了。不是他这干嘛来了？非要三家结项，拦都拦不住。呵，这就是一年轻版的苏总。有过之无不及。看来又是一撮女。请进吧。干嘛带我来你家？我要去公司开会，陈峰还等着呢。我们上海部的老大苏散极其重视这项会议，要求所有的高管级别必须正常出席。我建议你也好好修缮一下你的妆容，你的黑眼圈非常严重，因为你代表东京部。让我看看你大概。已经离世，没有兄弟姐妹，未婚无子女，孤家寡人一个。附级大学法学学士，经济学硕士，上海欧讯成立的时候加入了公司，五年之内升到高级调查，涉嫌的是上海首席。你念过什么呢？我查过夏冬资料，不对呀。不对什么？看他家里的摆设。这不是程序员，就是木工啊！对于我们老大来说，木工跟编程还用着学吗？你很崇拜他？当然了，那不是他崇拜吗？老乡呢？在门口。限量款，我就见过这一次，我就没忍住多看两眼。行，看的差不多了，就把它放回原位。哦，好吧。放回原位的意思是，这样。这这有什么区别吗？在坐标系里，任何移动都会显而易见。比这里为圆心，这个是一度，这个是二度。现在摆放的位置呢是三度点五五，刚才你摆放的位置是三点五度点五。地球不适合您，您还是回您的母星上。好啊，他一直没出来过，待好久了。东京部的同事，麻烦你手脚快一点，我们赶时间呀。哎
烧烤再过五分钟以后出发，你要是赶不上，只能自己打车了。程总，这次您的项目，我们整个团队都非常的重视，也可以说，完成的也相当的圆满。您看，如果没有什么问题的话，我们是不是可以把这项报告给签了？还是，等等夏冬吧，毕竟，他是项目负责人。实在是不好意思，夏冬临时出差了，不过今天已经回来了，正在赶往这边的路上，应该马上就到。理解。苏总。夏冬，他们到了。这是东京部的数据，还请陈总过目。我是东京部的项目负责人，我认为这些数据是有助于完善和风乳业的全面评估的。程总，这个项目这次是由上海部主导，东京部协助完成的。我们递交的报告可以说是涵盖了双方的共同数据，已经是非常完善的了。正因为这些数据是被上海部剔除的，所以我才会想到加以补充。如果说是可剔除的数据，那应该是在我们商业调查中常见的可删除的无效数据。到底是无效还是无视，是夏冬先生自己决定的吧？简小姐的意思我懂了。主要是这一次整个项目是由上海部这边负责，并且与客户对接，没有顾及到东京部的积极性。这件事情我会亲自跟马修打招呼的。我不是这个意思，那你是什么意思？是这样，虽然我全程只和夏冬一个人联络，但并不代表我们对东京方面不重视、不了解。恰恰相反，正因为夏冬的专业和尽职，整个项目过程我们都非常满意。我们公司内部也有最专业的分析师，我们认为评估报告非常全面和客观，所以这个就不必了。您可以不收这份报告，但是我必须提交。根据我的数据调查，收购和丰乳业具有极大的风险，可是夏冬却明确支持收购，所以夏冬的这份报告不仅不专业，更不合规。就算东京部的报告合规，那我要先问一下你的上司马修，在信息保密方面，是不是同样没有问题？辞职承诺书。一年之后 ，Jason 自动解除职务，拿上养老金回家，我没法不答应吧？他要求马修回到总部，不降反升。这等于是助长了杰森的势力，他们随时都可以卷土重来，而且势头会更猛。我不能让杰森将来成为欧逊的敌人，我需要你。我也是心有余力不足啊。你绝对有这个能力，你比他年轻，你还有打靶的时间。好，那既然如此，我必须要向私募基金提出免责声明。最终的调查报告，我们东京部并未参与，概不负责。程总，上海部可以对自己的评估报告负全责。如果是这样的话，简小姐，你是不是要回避一下今天我们的合同验收呢？继续验收合同。杰森承诺一年后辞职，这虽然不是我们最想要的结果，但也是在意料之中，算是可以接受的结果吧。只要还有机会，我就不会放弃。
话跟我说，你有可能在这儿。不好意思，我想一个人静静。哼，你不会是现在才对陈鹏感到抱歉吗？刚刚不还振振有词，上海部对评估报告负责，一本正经的胡说八道，这就是你的职业信仰。何凤如也结下了，我们之间的合作结束，没什么好聊的。错误永远都不会结束，除非有人把它改正。你试过了，结果也看见了。我承认我这回到上海很失败，可是我便心无愧。你呢？糊弄了所有人。现在安心吗？一份有污点、不作为的报告，会是你人生永远的污点。一个有污点的人，不配做这一行。那你还跟我说这么多干嘛？回日本吧，马修可能有很多话要嘱咐你。谢谢大家的好意，呃，这样吧，今天大家把手头上的工作都安排好，明天晚上不加班，我请客。看了一眼你的公司主页，难怪今天上午你兴致那么高。原来是你入行十周年呀、啊！嗯，让你费心了。在飞机上，你给了我一杯热牛奶，礼尚往来。以后我们就互不相欠了。啊。不管你是什么居心，我先谢谢你。蛋糕留着自己吃吧。别啊，你还是带走吧。我还着急回东京去吃马修的生制蛋糕呢。早就跟你说了，不要自不量力、自以为是。现在搬着石头砸自己脚了吧？应该是砸了我们的脚吧？你不疼吗？舍不着孩子，套不着狼啊。马修生制。欧讯第一分公司，亚洲区的总部，东京部，以后就归我了。第一分部，亏你说得出来。也许现在是有一点勉强，但是这只是暂时的。等我回了东京，我会肃清东京部，然后重现往日荣光。反而是你，到时候你们上海部早就已经被你败光了行业声誉跟信任，已经满盘皆输了吧。可怜的苏三，只有羡慕的份了。你真敢想，就当是给自己打气吧。嗯，需要自我安慰的人是你。我的目标本来就是东京部，反而是你。啊，你检举马修真正的目的是这个。新年日快乐哦！祝你事业有成，顺顺利利。千万不要因为做假报告被赶出去啊！加油！服务员，给我拿点餐巾纸。抱歉
，总算把我留下来开了个小会。我还以为今天这么重要的日子，你也要放鸽子呢。怎么会呢？说好了一起庆祝的。他来了吗？早到了。走。我说的没错吧？这位被东京的美女同事缠得脱不开身了。哎呦，好不容易把他打发走了。哎，来来来，今天我做东。就为你那份专业的评估报告，九位，今天你也喝点酒吧。好，我跟你虽然没有你跟夏冬那么熟，但也是老朋友了。看你兴致这么高，收购案的投保表决很顺利吧？比预想的还要顺利。哦，对了，还有件事，你之前说我们基金内部有人泄露了时间表和收购意向，这个内贼已经查到了，资料都在这儿。これは会社の信頼、そして皆さんのおかげです。アジア圏の仕事をもっと頑張ります。応援そして東京支社に恩返しします。頑張ってください。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞご遠慮なく。おめでとうございます。さあ食べようみんな。ほら食べよう。ヒエンさん、一緒に食べようよ。ケイヤ、起来一下。たくさん食べて。このケーキ美味しい。あ、ありがとう。美味しい。はい、いいよ。ちょっと。我终于可以离开东京了，而你也不一样。我。我已经推荐你做东京部的接班人，你不能出任何的差错，不能让那些想找东京部麻烦的人找到任何把柄。我一定做到。约好的时间快到了，待会儿你和我一起去。おいしい。はい。ああ。乾杯乾杯乾杯。乾杯。